ich freue mich richtig drauf, dass der Junge hier ist und ähm, auch richtig Bock hat, für den BVB ähm, Gas zu geben. Das ist einzigartig, das ist was ganz Besonderes. Ja, BVB. Alle Jungs haben hervorragend mitgezogen. Es war eine hohe Intensität äh, im Training. Ja, und dann erreicht uns am Montag äh, nach einer Untersuchung und äh, nach einer weiteren Untersuchung äh, dann äh, so eine Schocknachricht. Und zum Glück kann ich äh, heute sagen, dass die Operation sehr, sehr gut verlaufen ist, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Aber es hat natürlich was mit uns gemacht an diesem Abend. Es hat natürlich auch am nächsten Tag noch Zeit gebraucht, um es zu verarbeiten, denn man kämpft um, 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 um Spiele, man kämpft um Siege. Aber am Ende geht es hier um deutlich mehr, denn es geht um Sebastian Haller, um seine Familie, um seine Gesundheit, um all das, was für ihn persönlich im, im Leben viel, viel wichtiger ist als ein Gegentor oder ein Elfmeter. Trotzdem gab es dann natürlich auch in dieser Woche dann auch wieder den Punkt, wo man ähm, sich auf die Dinge äh, weiter konzentrieren äh, muss, ähm, wo man auch den Schalter umlegen muss. Und das war Sebastian zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig. Er, er, er war super stabil, er war äh, unglaublich positiv und hat auch der Mannschaft gesagt, hey, tut euren Job, gibt alles, ähm, seht zu, dass wir nicht zurückkommen, dass wir noch voll im Rennen sind. Und das werden die Jungs auch tun. Wir wollen jetzt daraus auch neue Kraft ziehen, indem wir enger zusammenrücken, indem wir ihm das Gefühl geben, aber auch uns selber, dass die Gruppe ähm, füreinander da ist und füreinander kämpft und wir gemeinsam an diesen Zielen arbeiten. Und das hat er verdient, das hat aber auch die Gruppe verdient. Und ähm, deswegen bringt sich jeder jetzt wieder ein und ähm, hat ähm, sehr viel Energie in die Gruppe investiert. Wir haben ja, wie du es auch beschrieben hast, den Umbruch in, in verschiedensten Bereichen vorgenommen. Athletik, Medizin, um die Mannschaft herum ist einiges passiert. Wir haben ein neues Trainerteam. Ähm, und all das ähm, ist richtig gut zusammengewachsen. All das gibt eine Menge Halt und auch, ehrlich gesagt, eine Menge Glaube daran, dass wir in dieser Saison doch einiges erreichen können. Alex Meyer ist uns in der vergangenen Saison schon sehr, sehr positiv aufgefallen. Er war sehr konstant über drei Jahre hinweg bei Regensburg im Tor, hat dort sehr, sehr stabile Leistungen gezeigt, ist ein großer Torhüter, sehr sicher, sehr ruhig, im Fußballerischen aber auch unglaublich gut. Und darüber hinaus noch ein richtig geiler Typ, der in den Gesprächen von Anfang an klar gemacht hat, dass das für ihn natürlich ein mega Schritt wäre. Und so sind wir sehr schnell zusammengekommen und hatten auch insgesamt in den Gesprächen das Gefühl, ja, wir machen es und ähm, wir sind sehr froh, dass wir das umsetzen konnten. Er ist ein deutscher Nationalspieler, ist im richtigen Alter, ist ein Top-Typ und darüber hinaus noch ähm, auch ein, ein starker Innenverteidiger. Ähm, wir haben dann ein paar Gespräche geführt, haben erstmal vorgefühlt und ähm, es gab die Möglichkeit, ihn zu bekommen, ablösefrei auf dem Niveau einen Spieler zu bekommen. Passiert nicht alle Tage. Ähm, er hat uns in den Gesprächen glaubhaft versichert, dass er richtig Bock hat, dass er eine neue Rolle hier beim BVB einnehmen möchte und ähm, auch daran arbeiten möchte, äh, dass wir hier noch weiter erfolgreich sind und vielleicht noch einen, einen kleinen Schritt ähm, und top drauf machen können. Und das ist die Erwartungshaltung an ihn, ähm, hier mit seiner Erfahrung ähm, über, über viele Jahre Nationalspieler, ähm, einige Titel schon gewonnen, die hier einzubringen, ähm, seine Rolle richtig anzunehmen, äh, Verantwortung auch zu tragen äh, und dieser Mannschaft äh, natürlich auch die Stabilität verleihen, weil die wir uns defensiv wünschen, denn wir haben in der vergangenen Saison das eine oder andere Gegentor zu viel kassiert und auch dafür ist er verantwortlich. Unglaublich ähm, talentierter Spieler, ähm, der im letzten Jahr beim SC Freiburg ähm, diese Mannschaft mit angeführt hat, der im letzten Jahr einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat, der Nationalspieler wurde, von seiner Persönlichkeit her sehr, sehr reif, sehr, sehr weit ist ähm, und der für uns jetzt im richtigen, ähm, im richtigen Segment war, im richtigen Alter, mit, mit der richtigen Perspektive. Und genau das Gleiche hat er, äh, hat er auch gefühlt. Ähm, und ich glaube, dass wir ähm, uns dort richtig, richtig gut verstärkt haben, weil Nico hat noch eine Menge Potenzial, bietet schon unglaublich viel. 
ich freue mich richtig drauf, dass der Junge hier ist und ähm, auch richtig Bock hat, für den BVB ähm, Gast zu gehen. Auch er hat von Anfang an klar gemacht, dass wenn Borussia Dortmund da ist, dass er das super, super gerne machen will. Wir haben in den Gesprächen das Gefühl gehabt, dass er ein Puzzleteil sein kann, das uns in dieser Mannschaft fehlt. Mit, äh, mit seinem Herzblut, mit seiner Offenheit, mit seiner Klarheit, äh, mit, seinem, mit seiner Bereitschaft, äh, hart zu arbeiten. Die Haltung, ein, ein klarer, ganz geiler Typ, ähm, der weiß, welche Rolle er einnehmen kann in unserem Team und den wir speziell auch in diesem Bereich äh, gesucht haben. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ähm, auch ein perfekt Match und ich hoffe, dass er ähm, in, in vielen Bereichen äh, der überraschende Moment sein kann, der dieser Mannschaft auch etwas gibt, was sie, was sie dringend benötigt und ähm, auf was ich oder wir ähm, insgesamt auch die Kaderplanung äh, ein Stück weit ausrichten wollen. War nicht ganz einfach, muss man sagen. Ähm, weniger den Jungen zu überzeugen, denn er hat ja selber auch mal äh, gesagt, dass er ein BVB-Fan ist, dass er sich das sehr, sehr gut vorstellen kann. Aber ihn erstmal hierher zu bekommen, war nicht ganz einfach. Und die Gespräche mit Salzburg waren an der einen oder anderen Stelle auch hartnäckig. Na klar, jeder kämpft um seine Interessen. Salzburger haben da auch einen sehr guten Job gemacht, weil sie den Jungen auch ähm, gut entwickelt haben. Ähm, aber am Ende, denke ich, ist er bei uns sehr, sehr gut aufgehoben, kann in verschiedenen Positionen spielen, in unterschiedlichen Systemen, hat im Zweisturmspitzensystem gespielt, kann alleiniger Stürmer, kann aber auch mal auf den Außenbahnen spielen. Also je nachdem, welches System am Ende Edin wählt, glaube ich, ist er eine Waffe mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Torgefahr, mit seiner Fähigkeit auch hinter die letzte Linie zu laufen, die uns unserem Kader sehr gut, gut tut, weil er doch dieses überraschende Moment hat, das wir in der letzten Saison an der einen oder anderen Stelle vermisst haben. Es ist natürlich bitter, dass er jetzt nicht dabei ist von Anfang an, das ist klar. Wir haben uns von Sebastian von Anfang an gehofft, dass er der Spieler ist, der hier ankommt, aufgrund seines Alters, aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund seiner Erfahrung, von Anfang an auch bereit ist, dieser Mannschaft Halt zu geben. Ein Stürmer, der eine Körperlichkeit mitbringt, all das wollten wir, denn wir wollten vorne unterschiedliche Profile haben. Und es war nicht so ganz leicht, einen Neuner zu finden, denn wenn man sieht, der Markt ist doch begrenzt und überschaubar. Es wird deutlich größer Geld ausgegeben. Ähm, an der einen oder, beim einen oder anderen Club, aber ich äh, bin ähm, ja immer noch äh, sehr angetan, dass wir ihn verpflichten konnten, weil ähm, er einfach weiß, wo das Tor steht. Und das hat er ähm, unter anderem im letzten Jahr, aber auch in der Zeit in Frankfurt äh, deutlich unter Beweis gestellt. Und ähm, ich freue mich auf den Moment, wenn er wieder auf dem Trainingsplatz steht und zurückkommt. stehen am, am Anfang ihrer Karriere. Viele haben ein unglaubliches Potenzial, das ist ganz klar, ist unbestritten, aber Talent ist das eine, den nächsten Schritt machen, eine große Karriere machen, Champion zu sein. Ähm, ich glaube, das äh, steht auf einem anderen Blatt und das müssen die Jungs verinnerlichen. Ähm, ich glaube, Borussia Dortmund bietet den Jungs alle Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Wir haben bewusst auch ähm, an der einen oder anderen Position die Jungs auf diesen Positionen, weil wir ähm, ihnen den Weg nicht verbauen wollen, weil sie Spielzeit bekommen werden. Aber dafür müssen sie eine Menge tun. Und deswegen bin ich da etwas, was die Euphorie angeht, ein bisschen gebremst, weil ich sehe das Potenzial. Aber ich erwarte, dass die Jungs sich in der Rolle da auch richtig reinknien und ihre Chance nutzen, die wir ihnen bieten. Ich glaube, wir haben das Vertrauen der Menschen zumindest, das ist da. Wir müssen uns das jetzt wieder erarbeiten. Wir müssen uns das zurückholen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir unser Stadion jedes Wochenende oder alle zwei Wochen wieder befüllen und auch diese Atmosphäre und das, was Borussia Dortmund auch ausmacht, wieder zurückzubekommen, das müssen wir uns erarbeiten. Und ich glaube, dann ist der Boden geschaffen, dass wir auch hoffentlich in ein erfolgreiches Jahr gehen können. Denn die Unterstützung unserer Fans in diesem Stadion, die ist nicht zu ersetzen. Und das ist auch das, was alle Spiele antreibt, bei Borussia Dortmund am Ende dann auch zu spielen. Denn das ist einzigartig, das ist was ganz Besonderes. 
Und ich hoffe, dass wir es in dieser Saison schaffen, auch was Besonderes daraus zu machen.